Good morning, dear learners. How are you? Hope all of you are doing well. Today, I am taking your uh, English second paper class, and this is class four plus six. But uh, though it is targeted at as class six, but uh, those students who have who are facing problems in writing emails, so I think you can get the benefit from our today's class. In our previous classes, we have talked about how uh, emails, but uh, we have talked about the structures, how we can write the um, addresses, how we can write the subject and all the patterns, what should we include in the beginning and how we will conclude all the structural pattern we have talked about in our previous classes. Now, I will talk how uh, we can write formal emails. Okay, you know there are two types of emails: formal emails and informal emails. So today we are going to learn how formal emails can be written. I have here. Look at the chart here. I have uh, written here uh, one, two, three, four, five, five emails, and you have to select which one is formal and which one is informal so that you have a very clear idea what is formal and what is informal okay before uh, doing this thing let's discuss what is formal and what is informal actually informal emails are those emails that we actually write to our neighbors our friends that many all the persons are that who are personally related to us Okay, maybe my father, mother, my sister, my brother, my friend, anything, anybody who is very closely related or not closely related, but just person to person. This is personal and uh, it is informal. But if we write an email to somebody, which one is institutional, uh, some uh, official purpose, then we call it the formal emails okay uh, for example suppose you are writing an example to uh, your school head teacher so it is an official activity so this is formal but if you are writing an email to your friend this is informal hope you understand now let's uh, see if you can find out or not as you are not in front of me i know it is very easy from your house when you will see this video you will be able to uh, give me the right answer let's match our answers with yours okay let's check the first one what is the first one an email to shatuta book house inquiring about some books that means you are you want to know uh, some books about um, you want uh, from a book house so, this is what you are writing, you are writing to an institution. So, this book house, this is an institution, you are asking something. Asking, no, asking, request or thuk into asking babohar hai, even it a cook frequently babohar, cook price of my amrita dekte pai. So, inquiring about some books, inquiring money. কোন বই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এখন তুমি যদি কোন বুক হাউসে জিজ্ঞেস করো তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেল না তো এটাকে আমরা কি বলবো দিস ইজ আ ফর্মাল ইমেল ওকে রাইট নাও এন ইমেল আস্কিং ফর ইনফরমেশন अबाउट एडमिशन दैट मींस यू वांट टू गेट सम एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूशन অর এনি ক্লাব সো ইউ আর আস্কিং ফর ইনফরমেশন अबाउट एडमिशन ইট this email can be written by you or your parents but as it is an institutional so this is of also a formal email now look at this one an email of sympathy to your sick friends look friends so you are writing an email to your friends who is sick and uh, you just sympathizing your friend so it is a very personal email not institutional as he is your friend so this is informal email <coughs> second uh, fourth one an email to the manager of a bank 
to cancel a check so what do you think this is institutional because you are writing an email to the manager of a bank so manager belongs to an institution so this is a formal email so you can see that this is a formal email and the last one an email to your younger brother telling him the importance of reading newspaper daily why you will read newspaper daily you will give your friend uh, sorry your younger brother the advice of reading newspaper daily and as it is a personal email and not institutional so this is informal email so this is informal email hope you have a clear idea now what is formal and what is informal emails today we are going to learn how formal emails can be written now let's see this email this is write an email to the head teacher asking for leave in advance that means you are going to take a leave in advance মানে তুমি স্কুলে যাওয়ার আগেই যে আগে থেকেই তুমি ছুটিটা নেবে যে আগামী এই কয়দিন তুমি নিতে পারছো না দেয়ার আর টু টাইপস অফ লিভ লিভ ইন অ্যাডভান্স অ্যান্ড লিভ ইউ অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্স মিন্স সাডেনলি ইউ ফিল সেক ওর সাডেনলি সাম ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্স দ্যাট ফর দোজ রিজন্স ইউ কুডেন্ট গো টু স্কুল উইদাউট এনি পারমিশন অ্যান্ড আফটার এনজয়িং দ্য লিভ ইউ কাম টু স্কুল and then you take the permission this is leave of absence and here leave in advance that means uh, today is the 8th july suppose for 10 or 11 july you will not be able to come in school so today you are taking permission that okay sir today, uh, from uh, 11 july to 13 july i will not be able to come school so this is in advance leave in advance hope you understand so the question is write an email to the head teacher asking for leave in advance let's see how we can read uh, write the email first one uh, you know for writing an email you have to first write an ad name of an addressee to whom you are writing to ekhane je to ongsho ta tar mane hocche jar kache amra email ta likhbo প্রশ্নে আমাদেরকে বলা হয়েছে টু দ্য হেড টিচার তাহলে আমরা হেড টিচারের যে আমাদের স্কুলের হেড টিচারের যে ইমেইল অ্যাড্রেসটা রয়েছে সেই অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে দিব এখন আমরা যারা জানি না আমরা গত ক্লাসে শিখেছি কিভাবে ইমেল অ্যাড্রেস লিখতে হয় সেভাবে একটা ইমাজিনারি অ্যাড্রেসও কিন্তু দেয়া যাবে সো ইউ উইল নট বদ অ্যাবাউট দ্যাট ওকে আই ডোন্ট নো দ্য ইমেইল অ্যাড্রেস অফ মাই হেড টিচার সো ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট ইট ওকে দিস ইজ দ্য email address of our head teacher if you don't know it's also okay you will write an imaginary um, email id then we will write the subject what is our subject asking for leave in advance look here asking for leave in advance amader je goto class ta amra niyechhilam tokhoni amra bolechhilam je subject e amra ki likhbo eta shompurno ekta complete sentence hobe na it is a part of a sentence okay আস্কিং ফর লিভ কেন আমরা লিখছি বিষয়টা কি কি সম্বন্ধে ইউ ক্যান অলসো সে অ্যাবাউট লিভ ইন অ্যাডভান্স ইউ ক্যান অলসো সে দিস ওর অ্যান ইমেইল আস্কিং ফর লিভ ইন অ্যাডভান্স সো দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট নাও লেটস সি দ্য অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড দ্য বডি অফ দ্য ইমেইল হাউ উই হ্যাভ উই উইল রাইট দিস ইমেইল after subject we will write our salutation that means how we will address our addresses as he is our head teacher so of course we will write dear sir okay uh, most uh, probably most uh, most cases in official letter we address like this dear sir or dear madam <coughs> I'm Muhammad Alam. It is just an imaginary name. <coughs> A student of class 6, roll number 5 of your school. So what I have written? Who am I? I'm just uh, giving my introduction that I am Muhammad Alam. A student of class 6, roll number 5 of your school. 
the marriage ceremony of your elder brother of my elder brother will be held on the 23rd of july 2020 that means what is the reason ekhane jodi amra ektu lokkho kori prothom bakke ami just amar porichoy dilam je ami ke sarkar email ta receive korchen mane body te ami jokhon porichoy ta dilam je apnar school er ami chhatro then just ami email e throw kore dilam reason ta keno ami likhchi why i am writing the email so i am writing about that very reason directly unnecessary kono uh, sentence letter eglo expression kichu proyojon nai the marriage ceremony of my elder brother will be held on the 23rd of july etu khyal koro date ta kibhabe likhechi the 23rd of july 2020 i hope you will get this term and you will write the date in this way also for this reason i will not be able to attend my classes from 20 from the 21st of july 2020 to the 25th of july 2020 so this is the case why i will not be able to come in these days since 21st to 25th so i am just describing the reason just directly you write the reasons why you will not you want the leave okay uh, then this is the body and the main part first one is the beginning this is the main part the middle of the the middle of the body is the main part of the email <coughs> but uh, in some cases we can see we will see that this addressing uh, somebody say that okay you can just write with your reasons as email is a very short version of letter in letter what we write in detail but email is a very short version now the next part so uh, the three part of the body the this is the beginning the introduction the main part now the finishing part the end part i therefore hope that you would be kind enough to grant me leave in advance for those days and oblige thereby just you will say that for this reason i will not be able to come so sincerely i beg your permission so this is the case and this is the language how you will take the permission i therefore hope that you would be kind enough to grant me leave in advance for those days and oblige thereby as it is an institutional um email so you should write the standard phrase phrase you will not write whatever you say okay sir please give me the leave you will not uh, write this way because there is a um, special phrase grant me leave okay so you should know these languages i therefore th this is a very polite request that i therefore hope that you would be kind enough that means apni jotheshto doyalu hoben ki korar jonno to grant me that means you are not ordering him you are seeking permission so this is a very soft language this is a very polite language you should remember this when we are writing formal email of course our language should be very formal in a very standard form not in a very informal way should be very formal so this is a formal pattern so i hope you will uh, write it down in your exercise book and then if you practice in this way so all this type of um, email writing the problem with email writings will be solved and finally this is the end of the body i have already said this is the first part i am mohammad alam this line is the introduction that is the beginning of the body the marriage ceremony to this part this is the main body of the email and this was the this is the final one now just the closing yours faithfully mohammad alam this is the mobile number you will not write the full mobile number here uh, in your exam script just you will just rename write down the first code and then just make the dots or the dashes in this way you will be able to complete and formal a formal writing hope you got your ideas so uh, if in this way can you imagine how many formal emails we can write lots of lots of email we can write in this way if it is an institutional let's check another email okay in this way this is an email 
write an email to the manager of a bank to cancel a check. Uh, now we will uh, see how we have written this email. That is one pattern and this is another one. That means, আমরা কি করছি এখানে ব্যাংকের একজন ম্যানেজারের কাছে একটা ইমেল লিখছি কি করার জন্য আমার চেকটা ক্যান্সেল করার জন্য যে আমি যে চেকটা পাঠিয়েছি সেটা বাতিল করার জন্য সো আই হ্যাভ টু সে দ্য রিজন হোয়াই দ্য ম্যানেজার হ্যাজ টু ক্যান্সেল ইট সো অ্যাট ফার্স্ট দ্য ইমেল অ্যাড্রেস লুক হিয়ার অ্যাজ আই হ্যাভ সে দ্যাট ইফ ইউ ডু নট নো দ্য ইমেল অ্যাড্রেস এক্স্যাক্টলি দেন ইউ উইল রাইট দ্য ইমাজিনারি ওয়ান অ্যাজ আই হ্যাভ রিটার্ন দিস দিস ইজ অ্যান ইমাজিনারি ওয়ান uh to manager underscore ishwardi at the rate sign gmail.com so this is the email id of a manager and subject what is the subject asking for cancelling a check jehetu ami bollam ki karone ami ekta lekhchi asking for cancelling jokhon i amra preposition for ta ekhane byabohar korbo then je verb ta thakbe shetar amra ing form e likhbo asking for cancelling a check okay or you can say a request to cancel a check jodi to hoy tahole amra verb er base form ta likhbo ar jodi for byabohar kori tahole amra ing form e likhbo dear students you should remember that now let's see the introduction and the body of the email dear sir i am kamal ahmed an account holder of your branch so prothome ami ki amar introduction ta dilam যে ব্যাংকের ম্যানেজার অনেক ক্লায়েন্ট নিয়ে কাজ করে সো আই এম জাস্ট ইন্ট্রোডিউসিং মাই সেফ হু এম আই উড ইউ প্লিজ ক্যান্সেল দ্য চেক এস বি নাম্বার ওয়ান জিরো এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর চেক হ্যাজ বিন লস্ট বাই দ্য বেয়ার ওকে সো লুক হিয়ার আই এম জাস্ট গিভিং দ্য ইন্ট্রোডাকশন হিয়ার অ্যান্ড ফ্রম দিস পার্ট আই এম জাস্ট টেলিং দ্য রিজন হোয়াই দ্য ম্যানেজার শুড ক্যান্সেল দ্য চেক কেন উনি চেকটা বাতিল করবেন আমি একদম সাথে সাথেই একদম টু দি পয়েন্টে লিখছি আমি কিন্তু এক্সট্রা কোনো সেন্টেন্স এক্সট্রা কোনো অনেক দিন দেখিনি আপনাকে আশা করছি ভালো আছেন এই কথাগুলো আননেসেসারি কোনো প্রয়োজন নাই ফর্মাল লেটারে জাস্ট আমরা একদম রিজনটা দিয়ে শুরু করে ফেলবো সো দিস ইজ দ্য মেন বডি অ্যান্ড বিডিটি বিডিটি মিনস বাংলাদেশ টাকা ওকে এবং থার্টি থাউজেন্ড অনলি the check has been lost by the bearer মানে যার হাতে bearer মানে bear bearer যার যিনি চেকটা নিয়ে গেছেন বাহক যিনি নিয়ে গেছেন চেকটা তার হাত থেকে চেকটা হারিয়ে গেছে সো এনিবডি ক্যান গেট ইট অ্যান্ড ক্যান ডু দ্য ইনক্যাশমেন্ট সো নাও আই এম সেন্ডিং অ্যানাদার ওয়ান এস বি নাম্বার ওয়ান জিরো এইট ওয়ান টু থ্রি ফাইভ দিস ইজ অ্যানাদার চেক লিফ নাম্বার সো দিস ইজ দ্য কেস হোয়াই আই আই রিকোয়েস্ট দ্য ম্যানেজার বিকজ যে নিয়ে এটার যে একটা ব্যবহার বহন করছিলেন সেটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন সো আমি ম্যানেজারকে রিকোয়েস্ট করছি যে উনি যেন চেকটা ক্যান্সেল করেন এবং তার পরিবর্তে আমি আরেকটা নতুন চেক দিচ্ছি সেই চেকটা তিনি যেন ইস্যু করে দেন সো দিস ইজ দ্য রিকোয়েস্ট অ্যান্ড দিস কোয়েশন ইজ জাস্ট অ্যাবাউট দিস থিং অ্যান্ড ফাইনালি দ্য লাস্ট পার্ট থ্যাংকস ইন অ্যাডভান্স ফর ইয়োর নাইস কো অপারেশন আপনার সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ এটা দিয়ে জাস্ট একটা ফর্মাল লেটার ইউ উইল ফিনিশ লাইক দিস ওয়ে অ্যান্ড ফাইনালি ইউ এস এ সিনসিয়ারলি ইয়োর্স কামাল আহমেদ অ্যান্ড ফাইনালি দ্য মোবাইল নাম্বার্স সো ইন দিস ওয়ে আই থিঙ্ক ইফ ইউ গেট দ্য প্যাটার্ন ইউ উইল বি অ্যাবল টু রাইট এনি কাইন্ড অফ ফর্মাল ইমেলস ইফ ইউ জাস্ট গেট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ সো হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট ওয়ান ইয়োর ইন্ট্রোডাকশন দেন দ্য রিজন and finally the closing part you will just uh, given wish to the authority and finally your addressing sincerely yours yours faithfully ekta jini sob shomoy prize student ra bhul kore look here yours ekhane kintu kono apostrophe hobe na eta amra student ra kintu pray shomoy eta bhul kori sincerely yours ekhane kono comma hobe na shudhu just s ta hobe sincerely yours apnari apnar bishwasto apnari Kamal Ahmed and the cell number. So this is the pattern. To sum up all the two emails, formal emails, these points you should remember as a very good things. What is that? Start by saying why you are writing and what you are responding to. 
that means start by saying why you are writing je ekdom shuru korbo amra kibhabe tumi keno likhcho and what you are responding to ebong emon hote pare je tumi je email ta likhcho karo email er respond korate likhcho tahole shei khetre kintu amra eta likhbo je tomar chithite erokom tumi jante cheyecho so i am writing this to dui dhoroner amra email ta kori ekta hocche directly ami likhi ar ekta hocche karor email er respond korte amra likhi to shei reason ta amra directly likhbo prothome then use direct request uh, direct questions such as indirect questions such as i would be grateful if you could you will start with this language why because this is a very polite questions and polite request though they are uh, i would be grateful if you could tell me uh, your authority this thing if you could uh, give me the certificate in this way you can say though you are expressing in assertive sentence sentence still it is a request one so we will use this type of languages use the standard phrase to finish a formal email এটা আমি এর আগেও কিছুক্ষণ আগেই জাস্ট বললাম যে আমরা যখন শেষ করব একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেজ আমরা ব্যবহার করব সিনসিয়ারলি ইয়র্স ফেথফুলি ইয়র্স অর ইয়র্স ফেথফুলি অর রিগার্ডস আমরা কিন্তু অথরিটিকে বেস্ট উইশেস বলব না এটা আমরা খেয়াল রাখব দিস ইজ দ্য কলোকেশন আমাদেরকে জানতে হবে যে কোথায় কোন জায়গাটা বসাতে হয় আমরা যেমন বলতে পারি না যে এ হ্যান্ডসাম লেডি এরকম কিন্তু আমরা বলতে পারি না আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে আ কিউট বয় কারণ এটা যায় না সব একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের যে ম্যাচিং ঠিক সেরকম ফর্মাল লেটারের কিছু ফ্রেজ আছে সেই ফ্রেজগুলোই আমরা ব্যবহার করবো যেটা আমি একটু আগেই তোমাদেরকে বললাম যে পোলাইট রিকোয়েস্টে মডাল যখন আমরা পড়েছি তখন আমরা ব্যবহার করেছি যে কোন মডালগুলো আমরা পোলাইট রিকোয়েস্টে ইউজ করি সো ইউ ক্যান ইউজ দিস টাইপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ হিয়ার আই উড বি গ্রেটফুল ইফ ইউ খুড সো ওই মডালগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি খুড ইউ প্লিজ এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ইউজ করতে পারি সো উই শুড ইউজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেস টু ফিনিশ আ ফর্মাল ইমেল অ্যান্ড ফাইনালি দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং অ্যাভয়েড রাইটিং ইর রেলিভেন্ট সেন্টেন্সেস টু মেক দ্য ইমেল লেন্দি আমরা অনেক সময় একটা জিনিস মনে করি যে ইস এটা এত বড় ছোট হয়ে গেল আমার ইমেলটা নাম্বার তো দশ আমি বোধ হয় দশ নাম্বার পাবো না নো দিস ইজ নট দ্য কেস ইফ ইউ রাইট অ্যাকিউরেটলি ইউ উইল গেট ভেরি গুড মার্কস অ্যান্ড ইট ইজ ইট কুড বি টেন আউট অফ টেন ইফ ইউ রাইট ভেরি অ্যাকিউরেটলি উইদাউট এনি স্পেলিং মিস্টেক এনি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কোনো যদি ভুল টুল আমরা না করি তাহলে আমরা দশে দশই পেতে পারব শুধুমাত্র এই ছোটো লিখেই কিন্তু আমরা যদি মনে করি ইস আমার ইমেলটা ছোটো হয়ে গেল আমাকে একটু বড় লিখতে হবে এবং সেই কারণে আমরা যদি আননেসেসারিলি কিছু শব্দ নিয়ে আসি বাক্য নিয়ে আসি সেটা কিন্তু আমাদের রাইটিংটা ডিজাইনটা নষ্ট করে দেয় এবং আমাদের নাম্বার কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কমে আসবে সো ডিয়ার লার্নার্স হোপ ইউ আন্ডারস্টুড দিস টু ডেজ ক্লাসেস অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস Uh, these classes uh, you can ask me through comments and i have already show, uh, given you my email id that is farzana anwar7 at the race and gmail.com there is no space all are in small letters farzana anwar7 and i spell it f a r j a n a a n w a r7 at the race and gmail.com you can also mail me as well so if you have any kind of question regarding formal writing email you can ask me and our next class i will conduct on informal email writing so till then allow us see you in the next class bye bye